ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோஸில் பார்க்க ரெக்கமெண்ட் சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குரிய ஒரு பேசிக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க இருக்கோம் அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஏன் ஸ்லோவாக இருக்குது அந்த ஸ்லோவாக இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸை வந்து எப்படி ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இல்லை மிக முக்கியமாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லலாம் ஒரு கம்ப்யூட்டரை வந்து நீங்கள் ஸ்பீடாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் இல்லாட்டி அது வந்து உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை கூட்டு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதில் ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒன்று அந்த கம்ப்யூட்டரை கன்ஃபிகரேஷன் மற்றது வந்து அந்த கம்ப்யூட்டருக்குரிய மெயின்டெனன்ஸ் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நினச்சினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெல் சிம்பிளையும் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நாம் போடுற எந்த வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ண பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இல்லை மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோஸில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குரிய எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நான் இப்போ இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோஸை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவாக கிடைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த விஷயம் வந்து தெளிவு இல்லாமல் இருக்கும் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க இருக்க முடியும்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு ரியலாகவே காட்டுறேன் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் சில விஷயங்கள கம்ப்யூட்டரை வந்து எப்படி ஸ்பீட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன ஸ்பீன் பண்ணும் கூட நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுற விஷயம் தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் முக்கியமாக ஃபஸ்ட்டு நான் இன்னொன்று சொல்லி விடுறேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஏன் ஸ்லோவாக இருக்குது மற்ற அதை எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அப்படி கூட்டுற ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒன்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று பெர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றதை அவருக்குரிய கன்ஃபிகரேஷன் உதாரணத்தை பார்த்தோம்னா ரெண்டு கம்ப்யூட்டரை பாருங்கள் நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி அவற்ற ப்ரொபர்ட்டிஸுக்கு போகிறேன் ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து ஓகே இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ப்ரொசஸர் வந்து கம்ப்யூட்டரை ஸ்பீடில் வந்து மிக முக்கியமாக தாக்கம் செலுத்துகிற கம்ப்யூட்டரை ஹார்ட்வேரை பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் ஒன்று மத போர்ட் இருக்குது மற்றது வந்து பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் விஜய கார்டு இருக்குது மற்ற ப்ரொசஸர் மற்றது ரம் மிக முக்கியமாக பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் ரம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட கம்ப்யூட்டரை ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஹை ஸ்பீடுக்கு நீங்கள் வீடியோ எடிட்டிங் செய்கிறீங்களா அதுக்கு ரம் வந்து நல்ல ரம் தேவை அதே மாதிரி கிராஃபிக் கார்டும் தேவை உங்களோட வீடியோ ரிசோல்யூஷன் மற்றது ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில் சொல்ல போன மாதிரி சொன்னால் ப்ரொசஸர் வந்து உங்களுக்கு ஐ த்ரீ இல்லாடி ஐ ஃபைவ் இருந்தாலே போதும் ஐ த்ரீயே போதுமானது நான் இந்த கம்ப்யூட்டரை பார்த்துனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபோர் இயர்ஸாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து நல்லா தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு பாருங்கள் கீழுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் பாரில் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ட்ரீம் பியூவர் அடப் கலெக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறேன் அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதே போல் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நான் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ இதுவே வந்து பாருங்கள் இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ வந்து இந்த பெரிய கெப்பாசிட்டியான ஒரு ஃபைல் அதை என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கம்ப்யூட்டர் கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஜிபி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐநூறு ஜிபி கார்டிஸ்க் தான் ஆனால் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாராலையும் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து வாங்கலாம் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொன்னால் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஜிகா பைடு மதவோடு யூஸ் பண்ணலாம் மற்றது ஜிடிஎக்ஸ் கேமிங் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கேமிங் சீரீஸ் வீடியோ கார்டு யூஸ் பண்ணலாம் எயிட் ஜிபி சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஐ செவன் மதவோட் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி கூலர் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதை தான் நான் சொல்கிற வந்து ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லி சொல்லி இதை வந்து எல்லாரையிலையுமே என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் நம்மளால் வாங்க முடியாது எல்லாருக்கும் அந்த அளவுக்கு போதிய அளவு பணம் இருக்காது ஆனால் உங்களோடய ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் நார்மலாக உங்களோட டுவல் கோர் கம்ப்யூட்டர் கூட நீங்கள் ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸோடு நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் எவ்வளோ பெரிய ஹை பெர்ஃபார்மன
ஒவ்வொரு டிசைன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண முடிச்சோம்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட் டிஸ்கும் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும் அதே மாதிரி ஒரே டைமில் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணுறதால நம்மளுடைய கேஜ் மெமரி வந்து குறைஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்புறம் ரம் வந்து ஒரே டைமில் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேரை ரிமூவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் அது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிறதுக்கு மற்றது இன்னொன்று சொல்கிற வந்து நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் ஒரு மினிமம் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஃபோர் ஜிபியாவது வச்சுக்கொள்ளுங்க ரேம் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் ஜிபியாவது வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ எல்லாமே வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஐ த்ரீ வந்து யூஸ் போதுமானது இதை விட கூட இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது வந்து பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் இப்போ விண்டோஸ் எயிட் விண்டோஸ் எயிட் டென் வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் உங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்ல வர என்று சொன்னால் தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்களை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க பட் இது இன்னொன்று நான் ஆல்ரெடி பார்த்த நீங்கள் என்று சொன்னால் நான் விஷுவல் ஸ்டூடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோட்டோஷிப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நான் வி ப்ரீமியம் ப்ரோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எல்லாம் கூட நானும் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்த நேரத்தோட தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே அண்ட் கம்ப்யூட்டருக்குரிய கார்டிஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சி ட்ரைவ் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி எயிட் செவன் ஜிபியில் வந்து இப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஜிபி அதாவது நை செவன்டீன் ஜிபி தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் சி ட்ரைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நம்ம நம்மளுக்கு அப்போ என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் கார்டிஸ்க் வந்து நம்மளுக்கு நம்மட மைண்ட்லேயும் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் வந்து லோட் ஆகிட்டு தானே சொன்னு சொன்னால் மற்ற விஷயங்களை வந்து நம்மளால் கன்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் ஸோ என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னால் எந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கும் மற்றது இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னேன்னு சொன்னால் ரீசைக்கிள் பின் வந்து ரீசைக்கிள் பின்னில் வந்து எதுவுமே வைக்காதீங்க தேவையில்லாத விஷயங்களை டிலீட் பண்ணி விடுங்க தேவையான விஷயங்களை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து கிளியர் பண்ணி விடுங்க நான் அதை வந்து நானும் ரிமூவ் பண்ணி விடுறேன் அப்போ நம்மட ரீசைக்கிள் பின் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அப்போ நிறைய ஃபைல் இருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் டிலீட் பண்ணுற ஃபைல் கூட அது ஒரு கெப்பாசிட்டியை வந்து வச்சுக்கொள்ளும் அது வந்து நம்மளுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல் இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ப்ரௌசரில் என்ன தான் செஞ்சாலும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரௌசரில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹிஸ்ட்ரி வந்து கிரியேட் பண்ணப்படும் அதே மாதிரி நம்மட கம்ப்யூட்டர்லையும் நம்மட கம்ப்யூட்டர்லையும் நீங்கள் என்ன தான் கம்ப்யூட்டரில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அது என்ன செய்யலாம் அது என்ன செய்ய மாட்டா கம்ப்யூட்டர் வந்து அதுவும் அவள் வந்து டெம்ப்ரரி ஃபைலில் வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த டெம்ப்ரரி ஃபைல் வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ண கிரியேட் பண்ண நம்மளோட கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டியும் குறையும் அப்போ டெம்ப்ரரியாக ரன் பண்ணுற ஃபைல் இது வந்து கூட்டிகிட்டு போகும் ஸோ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை வந்து ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இப்போ அந்த டைமில் வந்து அதை எப்படி நான் இது செய்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் விண்டோஸ் கியோட ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரன் காமெண்ட்டுக்கு விண்டோஸ் கியோட ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா நீங்கள் டெம்பண்ட் சொல்லி டைப் பண்ணி பாருங்கள் சும்மா டெம்பண்ட் சொல்லி டெம்பண்ட் சொன்னால் டெம்ப்ரரி ஃபைல் டெம்பண்ட் டைப் பண்ணி என்று ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் வந்து தேவையில்லாத ஃபைல்கள் இப்படி இருக்கும் எந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஆல்ரெடி நான் கிளியர் பண்ணபடியாக எந்த இதில் வந்து குறைவாக தான் இருக்குது இதை நீங்கள் ரைக்கிளி பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போய் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் எந்த இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் எம்பி இருக்குது அப்போ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் எவ்வளோ டெம்ப டெம்ப்ரரி ஃபைல் இருக்குன்னு சொல்லி அதை பாருங்கள் இதெல்லாம் தேவையில்லை இவரை வந்து டிலீட் பண்ணி விடுங்க இது இருந்து என்று சொன்னால் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து தேவையில்லாத ஃபைல்கள் தான் இருக்கும் சில ஃபைல்கள் டிலீட் பண்ணப்படாது அப்போ அவங்கள நீங்கள் கேப் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அடுத்த விஷயம் இப்போ நான் சும்மா நோம்பலாக டெம்பண்ட் அடித்தேன் இப்போ டெம்பண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படி இல்லாடி நீங்கள் இன் ஃபுல்லாக எல்லா டெம்ப்ரரி ஃபைலையும் வந்து நீங்கள
டென் ஜிபி கூட இருக்கும் இப்போ டென் ஜிபி கூட இருக்கும் அதில் வந்து உங்களோட கார்டிஸ் கெப்பாசிட்டியை வந்து சி ட்ரைவை வந்து கூட்டிகிட்டே இருக்கும் அது மிக முக்கியமான விஷயம் அதை வந்து கிளியர் பண்ணி கொள்ளுங்க பட் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வேணும் இப்போ இதை நான் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து நான் டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் பெர்மனன்ட் டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் தேவையில்லாண்டபடியாக நான் டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே சில ஃபைல் வந்து நம்மளால் டிலீட் பண்ண முடியாது ஸோ நான் அவரை வந்து ஸ்கிப் பண்ணி கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணி கொள்கிறேன் அப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ தேவையில்லாத ஃபைலை கிளியர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த டெம்ப்ரரி ஃபைலை நீங்கள் டிரெக்டாக எங்கே போய் பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் மைக் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போயிட்டு ஜி ட்ரைவுக்குள்ளே போங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரை பாருங்கள் நான் சி ட்ரைவுக்குள்ளே காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வேணும் என்று சொன்னால் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஜி ட்ரைவை பாருங்கள் இப்போன்றது வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜிபி ஃப்ரீயாக இருக்குது நேரத்தோடு எயிட் ஜிபி தான் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இது வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னால் ஜி ட்ரைவால் கிளியர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போது ரெண்டு கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னில் கிளியர் ஆகிருக்குன்னு சொன்னால் உங்களோடதில் டென் ஜிபி ட்வெண்ட்டி ஜிபி கூட உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த வேலையை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் நல்ல பெர்ஃபார்மென்ஸாக இருக்கும் ஜிக்குள்ள சி ட்ரைவ்குள்ளே போங்க யூசருக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் நேம் என்ன கம்ப்யூட்டர் நேம் வந்து நான் லியோண்டு வச்சுருக்கேன் அந்த லியோவுக்குள்ளே போயிட்டு இதில் வந்து அப்டேட்டாக இருக்குது தானே அதாவது இதை எப்படி பார்க்கலாம் சொன்னால் சில டைமில் உங்களுக்கு அந்த அப்டேட்ன்றது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணப்படாது நீங்கள் இதை எப்படி எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் பேனல் பேனலுக்குள்ளே போங்க கண்ட்ரோல் பேனலுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணலுக்கு போயிட்டு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணலுக்குள்ள இதுக்குள்ளே பாருங்கள் ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் கேட்டகரியாக வந்து லாஜோ இல்லை அடிஸ் மூலம் மாற்றி விடுங்க லாஜோ கொடுத்துட்டு ஃபோல்டர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போங்க ஃபோல்டர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் வியூன்றதில் வந்து டோன்ட் ஷோ ரெண்டு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே அப்டேட்டன்றது வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகல அப்போ டிஸ்பிளே ஆகலாட்டி உங்களால் என்ன செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னால் டெம்ப்ரரி ஃபைலை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் இவ்விடத்துல வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஷோ ஃபைல் வியூவுக்குள்ளே ஷோ ஃபைல் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு அப்டேட்டாக டிஸ்பிளே பண்ணப்படுது அப்படி டிஸ்பிளே பண்ண பிறகு என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அவரை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளுங்க அதே போல் லோக்கல் இருக்குது லோக்கல் லோக்கல் லோவ் இருக்குது ரிமைனிங் இருக்குது ரொமைனிங் இருக்குது அப்போ லோக்கல் லோக்குள்ளே போங்க லோக்கலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்து அந்த ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்கும் டெம்ப்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த டெம்ஃபைலில் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி அங்கே கிளியர் பண்ணபடி எப்படி இருக்குது நீங்கள் இங்கே போய் மின்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தேவையில்லாத ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து டிலீட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இந்த டிலீட் பண்ணுவதன் மூலம் உங்களோட கம்ப்யூட்டரை கார்டிஸ் கிட்ட கெப்பாசிட்டி வந்து தேவையில்லாத ஃபைலில் டிலீட் ஆகி உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு கார்டிஸ் கிடைக்கும் சில பேருக்கு வந்து ரெட் கலரில் கார்டி ஜி ட்ரைவ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கொள்ளாதீங்க அது உங்களோட கம்ப்யூட்டரு ஸ்பீடை வந்து ரொம்ப குறைக்கும் அது மிக முக்கியமான விஷயம் அதே போல் இந்த கார்டிஸ் கிட்ட ஜி ட்ரைவ் வந்து குறைவாக இருக்கிற டைமில் ஃபார்மட் பண்ணாமல் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ வந்து போடுவேன் மற்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாரும் செய்கிற மிக முக்கியமான பிள்ளைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அண்டிவைரஸ் ஆன்டிவைரஸ் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு தேவையில்லாத ஆன்டிவைரஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க சில ஆன்டிவைரஸை பார்த்தோம்னா உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீடை மொத்தமாக குறைஞ்சி விட்டுரும் உதாரணத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீங்கள் எவீரா வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏவிஜி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏவிஜி வந்து ரொம்ப லோடான ஒரு ஆன்டிவைரஸ் அது வந்து நீங்கள் லைசன்ஸ் வேர்ஷன் காசுக்கு வாங்கினீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரீ வேர்ஷன் யூஸ் பண்ண போனீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு எப்போயுமே உங்களோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாகும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லாடி விண்டோஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் டிஃபெண்டர் யூஸ் பண்ணிங்க எந்த ஆன்டிவைரஸுமே தேவையில்லை பட் அந்த டிஃபெண்டரை வந்து அப் டு டேட்டில் வச்சுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டிவைரஸ் தான் நீங்கள்
கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் அதாவது வந்து ஃபென் ட்ரைவ்லாம் யூஸ் பண்ணுறபடியாக வந்து நம்மளுக்கு அவுட் சைட்டில் இருந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது கம்ப்யூட்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்குரிய சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதில் வந்து அண்டி வேறதுக்கும் இன்டர்நெட்லேருந்து தவிர்த்து கொள்வது ஃபைவ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து அண்டி வேறஸ் நீங்கள் நிச்சயம் சொன்னால் டிஃபெண்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் டிஃபெண்டர் வந்து நல்ல ஒரு அண்டி வேரஸ் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் இதில் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் டிஃபெண்டர் ரெண்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் டிஃபெண்டர் இருக்கும் டிஃபெண்டர் வந்து என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க டெய்லி வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் வந்து லாஸ்ட்டாக அஞ்சாம் மாதம் மூணாம் தேதி அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து என்ன செய்யுங்க உங்களோட தேவைக்கிற இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கும் தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க டிஃபெண்டர் வந்து விண்டோஸோடைய வாரதால் விண்டோஸ்னு சொன்னால் டிஃபெண்டர் வந்து செவனுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொருத்தம் இல்லாது செவன் வந்து அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ஏன்னா செவனில் வந்து எந்த சாஃப்ட்வேரை அப்டேட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் ஆனால் செவன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னும் டென்னும் வந்து இன்டர்நெட்டோட டிரெக்டாக அப்டேட் ஆகுது அதில் டென் வந்து இன்டர்நெட்டில் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸில் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் டென்னை தான் நான் சொல்லுவேன் எனி டைம் வந்து குயிக்காக அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அந்த குயிக் அப்டேட்டுக்காக வேண்டி தான் அந்த விண்டோஸ் டென்னை வந்து டெவலப் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபுல் ஆஃப் அப்டேட் த்ரூ த இன்டர்நெட் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் என்ன செய்ய அப்படின் சொன்னால் டிஃபெண்டரை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து லைஃப் லாங் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரீயாகவே அப்போ அப்டுடேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வைரஸ்கள் எல்லாம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்காது மற்றது பார்க்க போனோம் அப்படி சொன்னால் கம்ப்யூட்டரில் உங்களோட மினிமம் ரேம் கெப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் கூட்டிக்கொள்ளுங்க டூ ஜிபி இருக்கிறாக்கள் ஃபோர் ஜிபிக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண பாருங்கள் அது ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படி தான் வரப்போகுது ரொம்ப வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் சரி கம்ப்யூட்டர் சரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மற்றது பிசி யூஸ் பண்ணுறாக்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒருக்கா கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கேசிங்க கலட்டி மத ஓட்டில் இருக்கிற ரம்முகளில் வந்து ஒரு ரேசலார் ரேசரால் வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுகளை வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி ப்ளோ ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸும் போடுவேன் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுற எப்படி கிளியர் பண்ணுற மத ஓட்டை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற என்னென்ன மத ஓட்டு நல்லம் அதெல்லாம் வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணி இருக்கிறேன் ஒரே டைமில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து போடலைன்றபடியாக தான் நான் சில விஷயங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணலை இந்த பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து நல்ல ஸ்பீடாக இருக்கும் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிறதுக்கு தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர் அன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற சில அட்வான்ஸான சாஃப்ட்வேர்களை யூஸ் பண்ண பாருங்கள் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டெம்ப்ரரி ஃபைலை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி தேவையில்லாத அன்வான்டட் சாஃப்ட்வேர் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுகளை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமாக இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் சில அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட வர மால்வேர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே சைட்டில் வந்து தேவையில்லாத அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சில தேவையில்லாத கட்ட கட்ட வி வீடியோஸ் மாதிரி கூட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்களில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதன் மூலம் அதில் சில எக்ஸ்டென்ஷன்கள் வந்து இன்க்ளூடாக இருக்கும் அது வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கும் மற்றது உங்களுடைய இமேஜஸுக்கும் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக வரும் அப்போ தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்களை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முந்தி அது சம்மந்தமான அறிவிருந்து சொன்னால் யோசிச்சுட்டு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்குமே நினைக்கிறேன் இது வந்து சும்மா ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்குது அது நானும் நல்ல நிறைய சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் அட்வான்ஸான சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறேன் நானும் அந்த அளவுக்கு கை கன்ஃபிகரேஷன் பர்சனல் யூஸுக்கு யூஸ் பண்ணலை பட் ஆஃபீஸ் யூஸ் யூஸுக்கு நல்ல கம்ப்யூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் கூட நான் நார்மல் யூஸுக்கு வந்து எல்லா க சாஃப்ட்வேரையும் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அந்த மெயின்டெனன்ஸ் தான் மிக முக்கியம் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுங்கள் இருந்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட்வேரும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் மற்றது எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் தேவைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க தேவையில்லாத டைமில் எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண
அதுக்குரிய இதெல்லாம் நீங்கள் டெக் இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி அடிப்படையில் அப்டேட்டில் இருப்பீங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த விஷயம்லாம் தெரியும் அப்போ நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற கம்ப்யூட்டரை வந்து அசம்பிள் பண்ணுற அந்த டைமில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெ